ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்ட்ராடே எக்ஸல் ஷீட் ஃபார்மேட்டில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் பண்ணியிருக்கோன்னா வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து சில கமெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது அதுக்காகவும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக பிக் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கமெண்ட் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெமோ பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் இந்த ஷீட்டை பார்க்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம சேனலோடைய எபோட்டில் லிங்க்ஸில் இன்ட்ராடே டிப்ஸை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணால் அந்த ஷீட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்து மூணு டேப் இருந்துச்சு ஸோ லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு வாட்டி பார்க்குறது அப்புறம் ஒன் டென்னுக்கு பார்க்குறது ஸோ அப்புறம் வந்து டுவெல் டென்னுக்கு பார்க்குறது அதுமாரி த்ரீ டேப்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ இந்த சேஞ்சஸ்லாம் போயிட்டு இப்போ ஒரே ஒரு டேப் தான் ஸோ டெய்லி டிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லா டிப் எல்லா டிப்ஸுமே இதில் இந்த ஒரே இந்த ஷீட்லேயே வரிசையாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் டேட் அண்ட் டைமை பார்த்துக்கணும் ஸோ கரண்ட் டேட் அந்த கரண்ட் டைம் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிப்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா முன்னாடி போல் லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எவ்ரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்ரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்போதைக்கு என்னென்ன ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக் இருக்குன்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி செக் பண்ணி ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸ் இருந்தால் வண்டி அப்டேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஸோ லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் எவ்ரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே டிப்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த டிப்ஸும் வரல அப்படின்னா ஸோ மேபி அன்றைக்கி வந்து ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸ் இல்லைன்னு இருக்கும் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ஸ்டாக் லிஸ்ட் ஆகும் திருப்பியும் அதே ஸ்டாக் வந்து மேபி ஒரு டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லிஸ்ட் ஆச்சு அதுமாதிரி தொடர்ந்து ஒரே ஸ்டாக் லிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ ரிமைனிங் ஒரு அடுத்தடுத்து வரதை வந்து நீங்கள் வந்து தவிர்த்துடலாம் ஏன்னா வந்து ட்ரெண்டிங் வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும்போது சிஸ்டம் திருப்பி திருப்பி அதே ஸ்டாக் பிக் பண்ணுறது சான்சஸ் இருக்குது இதுமாரி தான் வந்து ஃப்ரைடே வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ல டுவெல் டென்னுக்கு லிஸ்ட் ஆச்சு திருப்பி வந்து ஒன் டென்னுக்கு லிஸ்ட் ஆச்சு ஸோ ஒன் டென்னுக்கு ஆன உள்ளது நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வரதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுமாரி ஸ்டாக் நேம் வந்து ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க பட் ஒரே ஷீட்லேயே வரிசையாக வந்து அந்த டேட் அண்ட் டைமோடு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து சேம் திங் தான் நான் ஒன்ஸ் வந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷீட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இதுதான் இன்றைக்கி வந்து கவர் பண்ணணும் நினச்சோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கமெண்ட் சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இந்த ட்ரெண்டிங் டெக்னிக் ஐ மீன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வாட்டி சும்மா கோ த்ரூ பண்ணலாம் இது வந்து வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் தான் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் ஸ்டாக் பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து கெயில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் த டாப் பர்ஃபார்மர் அது வந்து டார்கெட் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ கெயில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெயில் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னு ஃப்ரைடே ஸோ இது வந்து இந்த கெயிலோட ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்ஸு ஸோ ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்குங்கிறது என்னென்னா அன்றைக்கி என்ன ஸ்டாக் ட்ரெண்டாக ட்ரெண்டுனா அப் ட்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் டவுன் ட்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அப் ட்ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளஸில் போயிட்டுருக்கோம் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ கெயிலோட சார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போயிட்டுருக்கு இது கெயிலோட சார்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ட்ரெண்டு ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது லைட் அப்பாக போயிடுது பட் ஆனால் வந்து அரௌண்டில் நைன் ஃபிஃப்டின் சம்திங் போல் அந்த வந்து இந்த அப்பிலேருந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸாவது வாட்ச் பண்ணுவோம் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குன்னு நம்ம கண்டு கண்டாச்சு ஆனால் இது ஒரு விதம் ட்ரெண்டிலே போயிட்டுருக்கு ஓரளவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூவிங் ஆவரேஜெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெண்ட் லைனோட வந்து கீழே தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நல்லா வந்து டவுன் ஆகிறது சான்சஸ் நிறையா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இந்த ட்ரெண்டிங் இருக்கிறதுனால இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ
வேறு யாரும் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரில பட் நான் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணதில் இதுதான் அப்சர்வ் பண்ணி சரி என்னோடய என்னோடய ஓன் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் ஐ மீன் ஐ மீன் நானாக கண்டுபிடிச்சதில் இதுமாரி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஃபியூச்சரில் எப்படின்னு தெரியாது ஸோ இதுமாரியான ஸ்டாக்ஸ் வந்து இந்த இந்த டூ ஹவர்ஸ் டைமில் ட்ரெண்ட் இந்த ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டாக்ஸ் வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து அதிகம் நம்ம வந்து லாபம் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் இருக்கும் போட்டோம்னா திருப்பியும் வந்து அப்படியே ரி ட்ரெண்டு ரிவர்சல் ஆகி நம்ம இப்போ பர்ஃபெக்ட் ப்ராஃபிட்டில் எடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்கான வந்து பாசிபிலிட்டி அதிகம் ஸோ இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்னென்னா ஆசிலேஷன் ரொம்ப பார்க்கணும் ஸோ ஒரு இப்போ இதே வந்து திரும்பி பார்க்குறேன் ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ இந்த ஸ்டாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவு அந்த இந்த ட்ரெண்டுங்கிறது வந்து இந்த ஆசிலேஷன் கம்மியாக இருக்குது சில ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா இவன் வந்து டவுனில் இருந்தாலும் அடி வரும் மறுபடியும் மேலே வரும் அப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வரும் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலையாக போகவே போகாது ஒருத்தர் சாதாரண ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 எய்மை நோக்கி போயிட்டு இருந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருந்தால் அவங்க கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகிடுவாங்க இல்லை அங்கே போகலாமா வேண்டாமா போகலாமா வேண்டாமா யோசிச்சு யோசிச்சு போனாங்கன்னா அதுக்கு ரீச் ஆக மாட்டாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி இதுவும் ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ இதேமாரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க சரியாக போக மாட்டாங்க சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டாக் இக்னோர் பண்ணிவிடும் பட் அந்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக மூவாகிட்டு இருக்கு ஒரு ஐ மீன் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் கிடையாது லைட் ஆசலேஷன் இருக்கலாம் பட் இதுமாரி வந்து இதுமாரி ஸ்டாக்ஸ் தான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து அந்த ட்ரெண்டிங் வந்து கண்டினியூ வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் ஸோ இது இதுமாரி இந்த செக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வேறு என்னென்ன எல்லாம் வந்து நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுறது பார்க்கணும்னு வச்சுக்கலாம் சொன்னமாரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஆசிலேஷன் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கடுத்தது இல்லாமல் வந்து அப்வியஸாக வந்து இந்த வால்யூம் பார்க்குறது அப்புறம் வந்து இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியிலே இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஃபில் இந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்தந்த டயத்துக்கு இந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் செட் ஆகிற மாதிரி என்ன ஸ்டாக்ஸ் எடுப்போம் அப்வியஸாக இது வந்து எந்த புக்லையும் படிச்சுட்டுலாம் இந்த டெக்னிக் கண்டுபிடிக்கல ஸோ நாங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அப்சர்வ் பண்ணதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ரெடி பண்ண ஏன்னா இது மேனுவலாக பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பட் ஒரு ஸ்டேஜில் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டாகவோ இல்லை வந்து ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக் இல்லைனாலே நம்ம வந்து அப்படி இன்ட்ராடே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் ஓவர் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க நம்ம அன்றைக்கி என்றைக்காவது ஏதாவது ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்னு தோணும் நம்மளுக்கு ஐ மீன் நம்ம நம்ம வந்து அந்த நம்மளுக்கான ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தோணவே தோணாது ஓகே இதுவும் ட்ரெண்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இதுவே நம்ம மேனுவலாக பண்ணாமல் ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்மளோட பேராமீட்டர்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்கும்பொழுது ஸோ வந்து நம்மளுக்கான ஸ்டாக்ஸ் இல்லைனா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் கிளியராக சொல்லிவிட நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது நம்மளோட கண்ட்ரோல் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இதுமாரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது இது ஆட்டோமேட்டட் ஸ்டாக் பிக்கிங்கில் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணி ஸோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டிப்ஸ் இது வரைக்கும் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து சில பேர் டெக்னிக்கை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே டெக்னிக்ஸ் பற்றி டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் புக் பண்ணிக்காங்க ஒருத்தர் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒருத்தர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நிறைய பேர் ப்ராஃபிட் பட் போட்டு கமெண்ட்ஸில் போடும்போது ஸோ புதுசாக வரவங்களும் எக்ஸைட் ஆகிறாங்க ஓ இது எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி நானும் எப்படி வரதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடேவில் இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இன்ட்ராடேனா என்னென்னே அவங்களுக்கு கிளியர் சில பேருக்கு தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கைடில் வந்து ஒருத்தர் எப்படி இல்லை மார்க்கெட் ஃபுல்லாக டவுனாகவே இருக்குது எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்தீங்கன்னு ஷார்ட்டிங்கை பற்றி தெரியல ஸோ புதுசாக வரவங்க வந்து இந்த ஷார்ட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஷார்ட்டிங்கிறது என்னென்னா ஜென்ரலாக வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் லாங் டேமில் உள்ளது எடுத்தால் ஒருத்தர் ஸ்டாக் ஒருத்தர் பை பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறின பிறகு வில் விற்பாங்க அதில் வர டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஐ மீன் கம்மியாக வாங்கி அதிகமாக வைக்கிறது இது